रखी रिया प्रश्न खेलोड़ा किरकम मुशफिक के मिस कर তো এট দ্য সেম টাইম এটা আমাদের টিমের জন্য একটা বড় অপরচুনিটি এবং দলের প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের জন্য বড় অপরচুনিটি টু শো আ স্ট্যান্ডার্ড এবং ইনশাআল্লাহ আমি সব সময় বিশ্বাস করি যে আমরা ঘরের মাটিতে বেশ ভালো একটি দল এবং ইনশাআল্লাহ এটা আমরা চেষ্টা করব যেন আমরা আরেকবার এই জিনিসটা প্রুফ করতে পারি ইনশাআল্লাহ রিয়াদ ভাই কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি রিয়াদ ভাই আমরা প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষে টি20 সিরিজ খেলছে আর কি মানে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলছে আর কি छोटी खुबी चेस्टा कर मैंने 
প্রথমত হচ্ছে যে অবশ্যই যেহেতু বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা দলের সাথে আমাদের একটা বড় একটা সিরিজ আমরা খেলছি পাঁচটা ম্যাচ খেলার আমাদের সুযোগ থাকবে তো ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি টু শো আওয়ার স্কিলস এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমরা ইনশাল্লাহ এই সিরিজটা জিততে পারি এটা আমাদেরও আমাদের মনোবল আরো বাড়িয়ে দিবে এবং আমার মনে হয় যে টু বিট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিমস ইউ হ্যাভ টু প্লে ইউ বেস্ট ক্রিকেট ইউ হ্যাভ টু প্লে ইউ এ গেম ফ্রম দ্য ফার্স্ট বল এবং আমি সবসময় যেটা বিশ্বাস করি এবং আমি মনে করি যে এটা আমাদের টি টোয়েন্টি ফরমেটের অ্যাপ্রোচের সাথেও যায় যে উই হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার ইন আওয়ার মাইন্ড এবং আমি মনে করি যে আমাদের স্কিলফুল ব্যাটসম্যান বেশ আছে জাস্ট আমাদের একটু স্মার্ট চয়েসগুলো আমাদের বেছে নিতে হবে পার্টিকুলার কন্ডিশনে বা পার্টিকুলার বলারদের অপশনগুলো সেগুলো আমরা টিম মিটিংয়ে আমরা কথা বলেছি আই হোপ ইনশাল্লাহ ওইগুলো যদি আমরা এক্সিকিউট করতে পারি অ্যাট দ্য রাইট টাইম আপনার দৃষ্টিতে কি কি মানে কি কি কারণে একটা দলকে আপনার আমরা ভালো বলতে পারি আসলে এটা আপনি কি বলেন আসলে আর একটা প্রশ্ন পরে করতেছি আপনি আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে দেখেন যদি আপনি র্যাঙ্কিং অবশ্যই অনেক সময় আপনার আমরা বিচার করি যে র্যাঙ্কিং এ কোন দল আগে বা কোন দল পেছনে বাট এই ফরম্যাটটাই এমন যে যে কোনো দিন যে কারো সাথেই যে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে সেটা আপনি কতটুকু আপনি কি বলে আপনি কতটুকু প্রস্তুত ওই বিষয়ে ওই জিনিসগুলো আপনার মাথায় আপনি কতটুকু ভাবে নিচ্ছেন এবং কতটুকু ভাবে আপনি নিজেকে অ্যাপ্লাই করছেন এই জিনিসগুলো ম্যাটার করে টি টোয়েন্টি ফরমেটে আমার মনে হয় যে বেশ আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের দলটা বেশ ব্যালেন্সড আপনি যদি আমাদের অলরাউন্ডিং সাইডটা দেখেন বেশ প্রায় পাঁচ থেকে ছয়জন অলরাউন্ডার আমরা খেলি এবং আমাদের বলিং ডিপার্টমেন্টও এখন বেশ ভালো মোস্তাফিজ ইজ ফিট নাও শরফুল হ্যাজ বিন বলিং রিলি ওয়েল টাস্কিন হ্যাজ বিন ডুইং রিলি ওয়েল রুবেল আছে সাইফুদ্দিন আমাদের অন্তত বেস্ট টি টোয়েন্টি বোলার এবং স্পিনারদের মধ্যে নাসুম এবং অবভিয়াসলি সাকিব তো আছেই মেহেদি ইজ এ ভেরি গুড অপশন এজ ওয়েল তাইজুল আছে তো আমাদের স্পিনিং ডিপার্টমেন্টও খুব ভালো আমার মনে হয় যে এই ডিপার্টমেন্ট গুলা যদি আমরা একটু সুনির্দিষ্ট ভাবে একটু চিন্তা ভাবনা করি এবং নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারি তাহলে আমাদের আরো ভালো করা সম্ভব এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের দলটা আরো ভালো ক্রিকেট খেলার সামর্থ্য রাখে এবং যদি এটা আমরা করতে পারি ইনশাল্লাহ র্যাঙ্কিং এ অনেক পরিবর্তন আসবে শিখবে আরেকটা জিনিস যেটা বলছিলাম যে এই সিরিজটা শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়া যে ধরনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন কিংবা বিধি নিষেধ আরোপ করে আসছে যে কারণে আমরাও সাফারার হয়েছি যেমন আমাদের মুশফিক খেলতে পারছে না আমাদের প্রধান কিউরেটার মাঠে ঢুকতে পারতেছে না মানে তারা মানে সব মিলে আসলে দর্শকদের উপরে একটা আগলা একটা প্রত্যাশার চাপ কিন্তু বেড়েছে যে এরকম বিষয়টা যে বাংলাদেশ এই সব কিছু জবাব মাঠে দেবে আপনারা কতটা আসলে প্রস্তুত আপনারা কি আলাদা কোনো কোনো মানে ইয়া মোটিভেশন পাচ্ছেন কিনা তাদেরকে কিছু একটা করে দেখতে হবে টু বি অনেস্ট অবশ্যই মুশফিক আমাদের অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার ওকে না পাওয়াটা অবশ্যই এটা দুর্ভাগ্য বাট যে এই কনসার্নগুলোর বিষয়ে আপনি বলেছেন আসলে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে খুব একটা চিন্তা ভাবনা নেই আমাদের চিন্তা ভাবনা আমরা মাঠে কিভাবে পারফর্ম করবো এবং আমরা যেন ম্যাচ জিততে পারি বাংলাদেশের জন্য এটাই আমাদের মেন ফোকাস দুটো ব্যাপার আছে একটা হলো যে আপনি অনেকের কথা বলছিলেন যারা নাই অবশ্যই আমাদের যারা আছেন এই মুহূর্তে তারাই তো এবং তারা যাতে মানে নিজেদের মনে না করে এবং তারা যাতে ইম্পর্টেন্স ফিল করে এটা আপনি কিভাবে এনশিওর করছেন ব্যাপার হলো যে স্টার্ক হেজেল আসলের স্পিনার ভালো স্পিনার তো পরে আছে বা নতুন বলে তারা যদি শুরু করবেন তো তাদের এগেনস্টে আমাদের ওপেনারদের কিংবা টপ অর্ডারদের রোল আপনি কিভাবে ডিফেন্ড করবেন স্পেশালি মিরপুরের উইকেট আমার মনে হয় আমার মনে হয় যে আপনি যাদের নাম বললেন বা অন্যান্য যে প্লেয়ার গুলো আছে সবার প্রতি আমাদের আস্থা রাখতে হবে এজ এ টিম আমাদের ভালো খেলতে হবে সেটাই আমাদের স্ট্রেংথ আমি এটা বিশ্বাস করি আমরা যখন এজ এ টিম আমরা ভালো পারফর্ম করি ছোট ছোট বক্স গুলো আমরা সঠিক ভাবে এক্সিকিউট করতে পারি তো তখন এজ এ টিম আমরা বেশ স্ট্রং থাকি এবং আমার মনে হয় ওইটাই আমাদের অন্যতম একটা স্ট্রেংথ এবং সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কি ছিল সেকেন্ডটা ছিল আপনার ওপেনারদের রোল স্টার কেজি রোল এর আচ্ছা বলার অবশ্যই তাদের তো বেশ ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলার আছে স্টার খেজলুট আপনি যাদের নাম বললেন জাম্পা দেওয়াল আর ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলার তো এবং এটা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা সিরিজ হবে বাট আমরা আশাবাদী আমরা যদি আমাদের 
skill gulo shothik bhabe use korte pari inshallah we can overcome those pressure among those uh, hurdles inshallah আমি আসলে ওপেনারদের রোলের কথা স্পেসিফিকলি জানতে চাচ্ছিলাম মানে মিডফিল্ডের উইকেটে অনেক সময় দেখা যায় হ্যাঁ অনেক সময় স্লো উইকেট থাকলে বলা হয় যে একে ছয় ওভার ধরে খেলতে আবার মানে অনেক ব্যাট উইকেট থাকলে তো অবভিয়াসলি डिफरेंट হবে সো এইবার কি এ থাকতে পারে না ডিপেন্ড করে দেখেন মিডফিল্ডের উইকেটে আপনি উইকেট অ্যাসেস করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আমি সবসময় বিশ্বাস করি যখনই আপনি যে ফরম্যাটে খেলেন সেটা টেস্ট হোক ওয়ান ডে হোক বা টি20 হোক উইকেট অ্যাসেসমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি প্লেইং ইন মিরপুর আমার মনে হয় যে ওপেনাররা সব সময় যেভাবে जी <laughs> जिम्बाबुएना डमिनेट कर দেখেন এখানে ডমিনেন্সের বিষয়টা থেকে ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কতটুকু আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা কতটুকু ছন্দে থেকে আমরা নিজেদের খেলাটা খেলতে পারি সেটা ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় যে যদি আমরা অতিরিক্ত প্রেসার নিয়ে ফেলি নিজেদের উপর জাস্ট বিকজ ওয়ে আর প্লেইং ইন আওয়ার হোম সয়েল তো এই জিনিসগুলো অনেক সময় তো নেগেটিভলি কাজ করতে পারে আমার মনে হয় যে আমার আমাদের মাইন্ডটা একটু ক্লিয়ার রেখে খেলা এবং যখন যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আসবে ওইগুলো যেন আমরা সঠিক ভাবে ট্যাকল করতে পারি ওই জিনিসগুলোই জাস্ট ফোকাস করে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলার স্কোপটা আমাদের বেশি থাকবে যদি আমাদের নিজেদের উপর বেশি আমরা প্রেসারটা নিয়ে নেই তাহলে হয়তো এটা হিতে বিপরীত হতে পারে আমার মনে হয় জাস্ট উই নিড টু কিপ ইট সিম্পল এবং কিপ চ্যালেঞ্জিং আওয়ার সেলফ এবং আমরা যে ধরনের ছন্দে আছে আমি আশাবাদী আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো ইনশাল্লাহ আর তামিমের বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে হয়তো বা এই মুহূর্তে তামিমের একটা ইনজুরি আছে তামিম খেলতে পারছে না বাট আমার মনে হয় যে তামিমকে যে কোনো সময় যে কোনো টিমেই পেতে চাইবে হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ব্যাটসম্যান তো আই হোপ আই হোপ ইনশাল্লাহ হিল বি হিল বি ব্যাক সুন ইনশাল্লাহ আপনি জিম্বাবুয়ের প্রেজেন্টেশন আপনাকে জিজ্ঞেস করে বলল যে এরপরে তো অস্ট্রেলিয়া সিরিজ আপনি খুব বিষণ্ণ একটা হাসি দিয়ে বলেন হ্যাঁ এক বা এক ভাই বাবুল থেকে আরেকটা ভাই বাবুল জি আমি তো বায়ো বাবুল নিয়ে একটু প্রশ্ন করতে চাই আপনি কি পার্সোনালি জানি আপনি খুব ভুলছে আপনার ফ্যামিলি সারাউন্ডিংস থাকলে আপনি ভালো খেলেন এটা বাস্তবতা এখন মেনে নিতে হবে কিন্তু হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ এটা একটা যে একটা বায়ো বাবুল থেকে আরেকটা বাবুলের দেশে থেকে আপনি মিস কি করতে পারছেন না তুমি সঙ্গে প্লাস এজ এ ক্যাপ্টেন টিমের মোরালটাও আপ করার দায়িত্ব আপনার এটা কতটুক চ্যালেঞ্জ দুইটা অংশ একটা হচ্ছে পার্টিকুলার আপনার জন্য এটা কতটুক ডিফিকাল্ট বায়ো বাবুলটা জি আর সেকেন্ড হচ্ছে যে বাড়তি কি করতে হচ্ছে আমার মনে হয় যে কোভিড সিচুয়েশনে বায়োবল সিস্টেমটাই এমন যে আপনাকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হবে এর বাইরে হয়তো বা আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না হ্যাঁ ইটস ডিফিকাল্ট শুধু আমার জন্য না আমার মনে হয় সব প্লেয়ারদের জন্যই যে কারণ সবাই সবার ফ্যামিলি মেম্বার সবার বাবা মা ওয়াইফ বাচ্চাদের মিস করে বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো মেনে নিয়ে আমাদের খেলতে হবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যতদিন পর্যন্ত এই কোভিড সিচুয়েশনটা আমরা ঠিকভাবে ওভারকাম না করতে পারি कारण सब समय एक साथ प्रफेशन कारण अनेक समय छोट खाटो अनेक विषय आज जेगोबा मन कर इम्पोर्टेंट एट दम टाइम से मन कर इम्पोर्टेंट दें उ शेयर इच अदार जो খেলার উপর বা পার্টিকুলার ওই পারসন এর খেলার উপর অনেক বেশি পজিটিভ একটা ভাইব আনতে পারে এবং এট দা সেম টাইম এটা টিমেরও হেল্প হয় 
দরকার নেই আপনি জাস্ট আপনার ক্রিকেট এবং আপনার মানসিকতা নিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো অতটা এফেক্ট করবে না আপনারা কি এই ব্যাপারটা মানে ড্রেসিং রুমে তাদেরকে দেন কিনা যে তোমরা মানে এইভাবে এইভাবে থাকো বা আপনাদের কোনো গাইডলাইন থাকে কিনা তাদের প্রতি তা তো অবশ্যই সব সময় কথা বলি সব সময় ওরাও বেশ আগ্রহ অনুযায়ী অনেক সময় আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করে তো আমরা আমাদের যতটুকু এক্সপেরিয়েন্স আমাদের ওই এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেয়ার করি বা এই হাইপ বলেন বা মিডিয়া রিলেটেড ইস্যু বলেন এই জিনিসগুলো কিভাবে আরো ভালোভাবে ওরা হ্যান্ডেল করতে পারে এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক সময় আমাদের কথা হয় তাই হোপ দে আন্ডারস্ট্যান্ড দে অল আর গ্রোন আপ বয়েস বাট দে নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ লট অফ থিংস অ্যাবাউট দিস হাইপ ইস্যু সো দ্যাট দে ক্যান ক্যারি অন ইন দিয়ার ক্রিকেট ক্যারিয়ার এবং বাংলাদেশকে আরো অনেক বছর সার্ভিস দিতে পারে এবার দুই দলে অনেক সিনিয়র ক্রিকেটার খেলছে না এটা কি দুই দলের তরুণদের জন্য সুযোগ কি না ওরা কি এই বিষয়টা নিয়ে একটু প্রশ্ন ছিল আমার শুধুমাত্র তরুণ প্লেয়ারদের জন্য না আমার মনে হয় যে এটা পুরো আমাদের টিমের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ কারণ অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমরা ফার্স্ট টাইম একটা বড় একটা সিরিজ খেলছি সেটা আবার টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সেটা আমাদের প্রতিটা প্লেয়ারের জন্য আমাদের ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ যদি আমরা ভালো কিছু করতে পারি এটা আমাদের টিমের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশের জন্য একটা ভালো কিছু আমরা করতে পারবো ইনশাল্লাহ কিনা আমরা ভালো কিছু করব বা আমরা ভালো কিছু করতে পারি এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস যোগাবে এবং আমার মনে হয় যে টিমের প্রতিটা খেলোয়াড়ি এই বিষয়ে অবহিত এবং তারা সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্যই উদ্গ্রীব হয়ে আছে এবং আই হোপ ইনশাল্লাহ কালকে আমরা একটা ভালো ম্যাচ দিয়ে ইনশাল্লাহ শুরু করতে চাইবো আমরা <laughs> আপনি অবশ্যই চাবেন যে আপনি আপনার মেইন বোলার গুলোকে ইউজ করাতে কারণ প্রতিটা ওভারই অনেক ইম্পর্টেন্ট তো সবসময় আপনি আপনার মেইন বোলারদের উপরই আস্থা রাখাটাও অনেক জরুরি বাট এট দ্য সেম টাইম অনেক সময় হয়তো বা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি হতে পারে ডিফারেন্ট সিচুয়েশন থাকতে পারে হয়তো বা যদি দুইজন লেফটি ব্যাটসম্যান থাকে তো তখন ইউ ক্যান গেট টু ওভার্স বাই বলিং টু অফ স্পিনার্স তো আমার মনে হয় যে ওটা সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে বাট একটা ভালো পজিটিভ দিক হচ্ছে যে আমাদের টিমে বেশ কয়েকজন হ্যান্ডি অলরাউন্ডার আছে দে ক্যান ডু দ্যাট জব ইন এনি টাইম ফর দ্য টিম তো এটা একটা পজিটিভ দিক যেহেতু এখন হয়তো বা আমাদের অপশন এই মুহূর্তে লিমিটেড অপশন আছে কারণ লিটন তো ইনিশিয়াল স্কোয়াডে ছিল বাট লিটন গড ইনজুর বাট শেখ মেহেদি ডোমেস্টিক ওপেনিং করে মিথুন আগে ওপেনিং ব্যাটিং করেছে সাকিব ডিডিট ইন দ্য বঙ্গবন্ধু কাপ 
ইনশাল্লাহ আপনারা কি চাচ্ছেন যে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর জন্য কি কোন ধরনের উইকেটটা বেশি আশা করছেন যে মানে আমার প্লেইং এক্সপিরিয়েন্স বলে যে প্রায় সময় কিন্তু মানে মিরপুরের উইকেটটা প্রেরিক করা একটু ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হয় যে কারণ এবং এট দ্য সেম টাইম আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওভারকাস্ট কন্ডিশনও আছে তো আমার মনে হয় যে টসটা খুব ভাইটাল হবে এবং যেই ধরনের উইকেটই হোক আমার মনে হয় যে স্পোর্টিং উইকেট হতে পারে বা বা হয়তো বা বলিং ফ্রেন্ডলি উইকেট হতে পারে আই এম নট শিওর বাট পিচ অ্যাসেসমেন্টও অনেক ইম্পর্টেন্ট উইকেট যেরকমই হোক আমরা যে কোনো ধরনের উইকেট খেলতেই প্রস্তুত খেলা হচ্ছে না মানে বিষয়টা নিয়ে খুবই আপসেট তিনি এবং খুবই হতাশা প্রকাশ করেছেন তার কথায় মনে হচ্ছে যে আসলে এটা আসলে পুরো বাংলাদেশ টিমেরই মনোভাব মানে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে আসলে আপনি আসলে কতটা আপসেট দেখুন মুশফিক অবশ্যই আমাদের দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড় এবং আমিও পার্সোনালি হতো যে মুশফিকের মুশফিক হয়তো বা এই সিরিজে নেই বাট দেখুন এই জিনিসগুলো হয়তো বা বিং এ প্লেয়ার এটা তো আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে নেই এখন আমাদের হাতে যেটা আছে যে ভালো ক্রিকেট খেলা এবং ভালোভাবে যেন আমরা সিরিজে কিছু করতে পারি ওটার দিকে ফোকাস রাখাটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমার মনে হয় যে এই ইস্যুগুলো নিয়ে খুব একটা এই মুহূর্তে আমরা কনসার্ন না কারণ যেহেতু এই ডিসিশন গুলো নিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে কিছু করার নেই যে ডিসিশনটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে আমার মনে হয় যে ক্রিকেট নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের আমাদের বেশি কনসার্ন এবং ভালোভাবে যেন যেটা আমি আগে বললাম ভালোভাবে যেন আমরা সিরিজটা শুরু করতে পারি এবং শেষ করতে পারি ওটা নিয়ে আমাদের সবাই কনসার্ন অস্ট্রেলিয়াও যে ধরনের উইকেটে খেলে না আমাদের উইকেট সাধারণত এরকম বল একটু থেমে ব্যাটে আসে তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে টি টোয়েন্টিতে তো আসলে বল স্পেন্ড করার সময় নাই হ্যাঁ তো এই জায়গাটাতে মানে যদি উইকেট সেরকমই হয় সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের হয়তো একটু বুঝে উঠতে সময় লাগবে এই জায়গাটাতে আসলে আমাদের মানে সুযোগ আছে কিনা মানে আপনি নিজেদের মানে রিয়েল চান্সটা এখানে দেখেন কিনা দেখুন অস্ট্রেলিয়ান উইকেট এবং বাংলাদেশের উইকেটে আমার মনে হয় আকাশ পাতাল তফাৎ ওইখানকার উইকেট বেশ ফাস্ট বাউন্স ইজ কোয়াইট গুড বল সবসময় ব্যাটে খুব সুন্দর আসে এট দ্য সেম টাইম প্রবলি বাংলাদেশে যখন আপনি পিচের কন্ডিশনটা যখন আপনি অ্যাসেস করতে পারেন অ্যাজ আর লেস পসিবল দেন ইউ স্টার্ট টু গ্রুম ইন দ্য উইকেট তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো বাংলাদেশের কন্ডিশনে আপনাকে বিচার করতে হবে এবং ওই অনুযায়ী খেলতে হবে যেটা হয়তো বা দুই টিমের জন্য হয়তো বা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বা অনেক সময় হয়তো বা আমরা ফ্ল্যাট ট্র্যাকও পেতে পারি তো ওই অনুযায়ী যদি আমরা ভালো ব্যাটিং উইকেট উইকেট হয় তো তো আমাদের নিজেদেরকে ওইভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করবো এবং টু গেট আ গুড স্কোর